请问有什么事吗？浩强，真是你啊！你怎么在这儿啊？放假？你来这儿干什么呀？哎，赶紧下车！之前的事儿怎么还没说清楚呢？哎，亲爱的，我们还有事儿，就别下车了。嗯、浩强，鱼塘的事儿，芳香跟我说了。我当时去村里找过你，特别想帮你解决问题，渡过难关。可是村里人说你进城了。没想到今天在这儿碰见你，请你马上开走，不要堵在门口。不能走，赶紧给我下车啊！这事没说清楚，谁都不能走。你别胡闹行不行？浩翔，有件事情你可能还不知道吧？我和芳香已经订婚了。来恭喜你，芳香，你真行啊！这么多年了，我们都是瞎了眼了。不过今天我算是看透你了，这么快就把我哥给忘了，你良心是不是被狗给吃了？你少上人行不行？我要说，芳香，你和我哥谈了六年恋爱，我哥哪点对你不好了？我们沈家哪里对不起你了？我们最困难的时候，你趁人之危落井下石，当即退了婚。我说你就是狼心狗肺，没有人性，你就是一心想嫁个有钱人是吧？卑鄙无耻！你别说了，行不行？我要说，我就要说，我要教训他，我要羞辱他，我要让全世界人都知道他这副德行。行了，这样吧，有件事情我通知一下二位。后天是我跟芳香大喜的日子，酒店就设在斯特斯大酒店。浩翔，你可务必要来参加一下。不好意思，我要上班。这个没事，浩翔，我跟你们物业公司那个黄经理很熟了，到时候我给他打个电话，不就放你一天假吗？强起，你算什么东西啊？你个王八蛋，你就是跪下来求着我哥，八抬大轿抬着我哥，我哥他也不会去参加的。真丢人，浩生，我懒得理你，也懒得跟你废话，好好当你的保安吧，啊？你什么意思啊？啊？你给我站着，你给我把话说清楚，你要干嘛啊？你烦不烦？江青，你别走，你给我站着，下车来。你给我把话说清楚！哎，我下车了，下车！听见没有？我下车，把话说清楚。王经理吗？我现在在你小区门口。哦，你开车进来啊？我在办公室等你。我倒是想进去。你们这儿的保安可好？不但不让我进，还把我车给砸了。你说怎么办？这是谁干的？简直是胆大包天！哎，你别着急啊，我马上过去。你自找的。这个问题性质非常恶劣。你们哥俩，第一。必须向江总道歉。第二，负责给江总修车，费用自理。第三，回去询问警察，必须严肃处理。我才不会给这个王八蛋道歉。你怎么说话呢？黄经理，这样吧，我和沈浩强是老同学了，看在多年的情谊上，这件事情还是私了吧。还有，我不希望你们物业公司再追究他们俩的责任了，好吗
。行，我知道了。你们哥俩看看，好好看看，人江总多么大度啊！你们呢？身为小区保安人员，竟然在小区门口寻衅滋事，太不像话了！要不是人江总求情，我立马就开除你们。算了算了，王经理，你呢也消消气，我倒没受什么伤。哎，亲爱的，可是把我亲爱的给吓着了。行了行了，都散了吧，别耽误工作。沈浩强，你还有什么要说的？没有，你哥俩回去写检查，等候处理。江奇，你别在这儿做好人，装什么大尾巴了你？不合理。浩强，你刚才都看见了。沈浩强他们现在混得有多惨？你当初还哭哭啼啼非要嫁给他，现在知道我有多好了吧？简直是天壤之别。嗯、亲爱的，怎么不说话呀？是不是看见老情人心里难受了？江奇，你够了，你能不能少说两句啊？喂，王经理，你好。你好，江总，我想问一下，汽车修好了吗？花了多少钱？刚修好，花了两千两百块。你什么意思？啊？我们经过研究，已经做出决定，一是赔修车钱，二是辞退。你看，这样处理行吗？还有什么要求？好，就照你们的决定做啊！我开车呢，先挂了。江奇。你怎么这样啊？刚刚不是说不追究了吗？你怎么当人一套背人一套啊？出尔反尔，小人！哎呦呦呦呦，还把你给气的！你都听见了，是他们物业公司的决定，不是我的决定，跟我没关系。亲爱的，不要再去招惹他们了，免得是非太多。你可别忘了，后天就是我们大喜的日子。你怎么这么窝囊啊？你怎么这么好欺负啊？他凭什么扣咱们工资，赔给江奇啊？以后遇到事情能不能不那么冲动，冷静一点，想想后果行吗？这多长时间，工作又丢了？宋静知道多没面子。面子？哼，面子值几个钱？我看你就是谨小慎微、胆小怕事，才向江奇低头的吧？我说你这个就是死要面子活受罪，有这个必要吗？哥，从小到大我一直很佩服你，可这件事儿我对你很有意见。未婚妻被人给抢走了，现在见着面了，连屁都不敢放一个，真窝囊。反正我忍不了，这个仇我一定要报。我跟你说，你别乱来啊，还嫌麻烦的够多。我知道你怕我惹麻烦，你不想让芳香为难，可你这么做算是个男子汉吗？哥，你看看我啊，你看我怎么收拾他们！你给我站住！你这么胡闹下去，你想过没有？如果妈知道了，她受得了吗？妈，吃饭了。哎，浩胜呢？怎么出去就不回来了？上班去了。什么？他上班去了，我还在这儿呢。他上什么班？哎呦，就是啊，是啊，他平时上班都是一块走一块回的。嗯，这怎么就一个人跑了？没人知道他。你俩闹别扭了？怎么可能呢，妈？哥，你看看我啊，你看我怎么收拾他们。妈，你先吃着，我找浩生去。哎，是有什么事儿啊？没事儿，你吃吧
，以热烈的掌声表示祝贺。精彩，结束了吧？别带走，江琪，你这个王八蛋，不得好死！长兴，你水性找我。不好意思，各位，徐静一场，这是我从麻戏团请来的小丑，给大家表演一下。没事了啊，服务员。什么呀？对不起，对不起，对不起，我什么同情的东西？这会全让他给搅了。这个，你让我说你什么好呢？平时一直跟你说遇事情冷静别冲动，你答应的好好的，可该怎么做还怎么做，这回好了，捅着这么大的篓子，直接被拘留了。哥，你老替别人着想，你忍得了我忍不了，谁要是跟你不对付的话，我就得出口气。我知道你是为了我，可代价也太大了吧？被拘留什么概念，知道吗？反正这口气我出了，我痛快了，值了。值什么值？哦，对了，站边让妈知道，免得刺激着她。你也知道心疼妈。杜平啊，你真的不知道啊，那个马经理确实是过分呐、啊，他逼得玲玲没办法才去找的董事长。他一大公司的销售部经理，就算有点过分还能怎么着？也就是动动嘴、动动手，他还能吃了他呀？大嫂，你怎么这么说话呀？你也是个女的吧？妈，我来帮你。哎，我说错了吗？男人占女人点小便宜，算多大个事儿啊！再说了，他会白占你便宜吗？如果占点小便宜能升职加薪，有什么不好呀？哎，你是不是傻瓜呀？榆木脑袋，真是太不可思议了哈！能说出这样的话，你知不知道什么叫羞耻啊？哎哎，你说什么呢？再给我说一遍！哎呀，他大嫂，他大嫂，妈，你给我松开！我说的有错吗？反了吧你啊！玲玲，你别惹你嫂子生气，你快走吧，玲玲。我说的又没错。你向着你闺女是不是？你给我松开！妈，妈，你没事吧？啊，怎么样啊？有没有闪着腰啊？你干什么呀、啊、你？赶紧给妈道歉！道歉？该道歉的人是你。我告诉你，我长这么大从来没给人道过歉。老太太，今天这个家
，有他就不能有我，有我就没他，你自己看着办吧。什么人呢？照顾自己，我妈那边也常去看着点啊。浩强，我听说部队可辛苦了，你一定要照顾好自己。家里这边你放心，我一定会照顾好大妈，也会照顾好我自己。我一定会等你回来。睡啊，等着我呢，老婆。今天是我们俩大喜的日子。虽然沈浩胜过来闹了这么一番，但是不妨大碍，我终于娶到你了，我特别开心。我终于可以叫你老婆了，张琪，我想有些事情过去了，我们可不可以就让它过去，别再跟浩胜计较了，好吗？你什么意思啊？我是想说，我们原谅浩胜吧，咱不跟他一般计较，好不好？怎么，沈浩强找过你了？没有，我跟浩强已经很久不联系了。我是想说，浩胜脾气性格我们都了解，他就是容易一时冲动。其实他人品并不坏，对不对？他破坏我的婚礼，他人品不坏，难道是我人品坏吗？张琪，你先别生气。我不是想说冤家宜解不宜结，退一步海阔天空。我们何必把事情搞大，搞得满城风雨的，弄得两败俱伤，对谁都不好？你说是不是？哼，你以为我会怕他们？放心，我看你醉翁之意不在酒啊。你是怕把事情闹僵了，以后跟沈浩强没法见面了，是吧？江琪。我既然已经嫁给你了，就从来都没有想过跟任何人再有任何的瓜葛。不是，进屋了你就替他求情，分明是余情未了。江琪，你要这样说就太无聊了，我不想跟你争。芳香，我告诉你，你想让我放过他们？不可能！从今天起，你就是我的老婆了
，你胳膊肘不要往外拐，明白吗？办公室坐着喝茶吧，不用了，到工地上转转，施工进度怎么样？还好，一切按照计划进行，施工的进度跟质量，还有安全方面，没有任何的问题。那就好，要抓紧，不能放松，必须保质保量，按期完成施工任务。好，你放心。<笑>好。哎，对了，嗯，上次救我那个小伙子，他们在吗？你把他们找来，我要当面表示谢意。董事长，真不巧，他们已经走了。去哪儿了？知道吗？他们已经辞职了。哎呀，他们两个救过我的命，看来我想报答都没有机会了。董事长，您别急，我有他们的联络方式，我可以打电话找他们啊。要不这样，你找一家酒店订个包间，我来请他们吃个饭。没问题，那我先约好他们，把酒店订好以后，我再打电话给您。这事就交给你了。没问题，老强，别着急。嗯、昨天我去找他们酒店大堂经理，经理说后手没有出手伤人。我担心的是，如果江继抓这事不放的话。那才真正的麻烦。哎，江奇是什么人，你还不了解吗？他一定会抓住寻衅滋事和扰乱公共秩序，或者是蓄意伤人。如果这样的话，就会按照刑事案件来论处，浩生是会被判刑的。可浩生没有出手伤人呢、啊，这不重要，关键在于证据。如果他们有人证的话，那浩生就麻烦大了。浩强，这样吧，我去找方强跟江启谈一谈。不行的话，我就求求他们。不行，坚决不行。我自己可以。嗯，来。上午干什么去了？啊，嗯，去了趟银行。上银行干什么？上银行不是取钱就是存钱，能干什么呀？妈，我给他办了一张银行卡，手机信息显示取走两万块钱，我怕出什么意外，所以问问他。是你娶的吧？啊，是我。刚结婚，娶这么多现金干什么？早晨起来，我爸给我打了个电话，说我妈身体不舒服，所以我一着急就去取钱，还没来得及跟江启说呢。你妈病了？什么病啊？需要这么多钱？怎么说话呢？这是，方向的妈妈就是你的妈妈，太不懂事了。方向，你妈妈什么病啊？是胃病，老毛病了。谢谢妈关心。妈，以后家里这种事儿，别跟我说一声啊。行了行了，咱们家也不缺那一点，别斤斤计较。你知道什么？这件事儿就得让江启知道。再怎么说，方江的母亲也是江启的岳母。好像我们的儿子跟不懂事似的。方香啊，你现在和江奇呢，已经是夫妻了，我们是一家人。我希望你们以后啊，要以诚相待
不想有什么事儿，都互相瞒着对方。啊。华少，真的没事了。喂，不是你们把我给保出来了吗？不是啊，我们还得想办法怎么救你出来呢。浩强，你说会不会是你让我找的那个人？你说方香？没错，应该就是他。啊？不可能，不可能是他。打死我都不信，他那么一个见钱眼开、薄情寡义的势利女人，怎么会是他呀？就算是他的话，我也不领他这个情。老盛，你能出来就不错了，别再惹事儿了。行了，回家吧。等会儿。喂，陆哥，我有一件重要的事情跟你商量一下。别客气，你说。我们集团公司董事长王茂利先生想约你一起见个面。好啊，没问题。去哪儿？好。张阿姨，啊，您好，您好，您买的这个房子啊，现在属于一期的，所以呢，我们的交房时间呢，大概在明年的五月一号之前，一年之内啊，房产证一定给您办下来，这个手续已经算很快的了，您放心。好好，那有什么问题您再打给我。OK， 再见。还有谁？喂，您好，李先生吗？啊，我是戴玲玲。您前两天来看过房，我们谈的差不多了。什么？交给小魏负责？我刚才没听清，您再说一遍。没人跟我说过呀，一直都是我接待您的呀。呃，喂喂。老强，好生，我的身体情况你们也都很清楚。医生不让我喝酒，那我今天只好以茶代酒了。我非常的高兴，来，敬你们哥俩。来，来，谢谢董事长，谢谢董事长。哎，快坐，啊，坐坐坐。非常感谢你们两个的救命之恩啊，董事长，你别那么客气。对我们哥俩来说，只是做了一件举手之劳的小事情。再者说，救死扶伤、尊老爱幼，是我们中国人的传统美德，特别是年轻人更应该这么做的。这个事儿呢，你就别再把心上了。浩强，我看你的举止言行很像个军人啊，当过兵吗？嗯，董事长，你眼光真准呐、啊。浩强是我战友啊。哦，在部队的时候，陆哥是我老班长，我们当六年兵，刚复员不久。嗯。这么说，今天的四位当中有三个人当过兵，你也当过兵。我年轻的时候，在部队里待过几年，受过部队的教育和培养。哎，汪董事长，我也当过兵，民兵。哎呀，民兵也是兵啊！说说吧，一月底还没有几天了，你的销售指标还差这个数，怎么办吗？我听听你的意见。本来我要完成任务指标，是完全可以的。可是有人要故意给我放假，还把我联系的客户去交给别人做，是诚心的吧？我也没办法。你什么意思啊？怨天怨地怨领导啊？你还有脸怨我呀、啊？那人家也放假，人家怎么就完成指标了呢？哦，人家是人，你不是人呢、啊？戴玲玲。如果你坚持认为你没有完成指标是因为放假的话，你现在就去找董事长。去啊！你不是喜欢大事小事都找董事长汇报吗？去去去去去！戴，我告诉你，你要想待在我这里工作，你就得老老实实的守规矩。如果你不守规矩，你不要怪我对你不客气。出去，卑鄙，小人！哼。
。哎，好强，你跟你弟弟在哪个单位上班呢？我们还正在联系，没确定下来呢。既然这样，如果你们不嫌弃的话，可以到我公司来啊。好啊，董事长。华强，董事长啊，是一片真心实意的。你看你素质条件那么好，你不知道董事长是来干啊。如果董事长不嫌弃，愿意给我们机会的话，我们一定把握住。我看你的头脑清晰，遇事冷静，趁着年轻，多吃点苦，多锻炼锻炼，不是坏事。是金子，总会要发光的。我相信，你将来一定会发展的很好。谢谢董事长的夸奖。那好胜呢？我看你啊，心直口快。<笑>你们先去售楼处，先从售楼员开始。这个工作呢？既有工资，也有奖金和提成，如果干得好，可以升职提薪。你们俩看怎么样？好，太好了，董事长，谢谢你。啊、哦，售楼员，好事啊，好事啊。哼，来来来，别光聊了，吃菜啊啊，动筷子啊。好。怎么了？唉声叹气的？我可听说了。你可是你们售楼处销售业绩最好的，我还等着你拿奖金请我吃大餐呢。哎呦，别提了。那你有没有听说那个马经理现在处处为难我呀？他给我放了两天假，把我联系好的客户直接给了别人。我下个月的业绩能不能完成还是个问题呢。现在销售工作这么忙，他还放你假，他这不是巧立名目，诚心找茬打击报复吗？他就是这样了。最过分的是，他怎么能把你的项目转移给别人呢？你等着，我现在就打电话骂他。嗯，小慧，小慧，你别冲动好不好啊？这事儿你骂他也没用啊，他就这样的人呗。你这样打电话只会让我越来越麻烦。你说，之前我都已经骂过他两次了，还有一次是当着我爸的面儿，他怎么这么不要脸啊？没完没了了是吧？他就是这样的人。董事长不是当着我的面教训他了吗？又有什么用呢？他现在表面上对我就挺好的呀，但私下里跟我玩这些阴的，他目的就是想把我弄走啊。我看呀、啊，他倒是有没有这个本事把你弄走。哎，行了，这事儿你别管了啊。他越是这样呢，我是这么想的，我就越应该冷静，想想办法怎么对付他，对吧？别管了啊，别为我生气了，没事。不过话说回来，大不了啊，就不工作了，我养你。<笑>好，好，就这么说定了啊！哥，嗯，我可真是服了你了。咱们救了王邦丽，你不让我去找他，那好，我听你的，怕别人说闲话嘛，是吧？可现在是他主动找上门来要报答救命之恩的，这么好的机会就这么白白浪费了。哎，俗话说，命里有时终须有，命里无时莫强求。就好比说。王董事长现在给你个总经理当当，你坐得住吗？你有总经理该具备那些能力啊、人脉关系吗？都没有，那坐不住啊。所以说，人呢得踏实一些，脚踏实地才不容易摔跤。行，就算是你说的有道理吧。可这王邦丽也忒小气了，怎么着也给个像样点的工作是吧？一个售楼员就给他们打发了，这叫什么事儿啊？售楼员不是挺好的吗？从基础做起。当初王董事长创业的时候，也是工地小工啊。现在呢，又有这么大的公司，是金子总会发光的，别着急。照我看，这王邦丽真的是没什么眼光，你这口条比我利索多了。我不跟你贫了。对了，回去别说差了。我跟妈说，单位上派你去学习，说你表现出色。哦。
，这里是朝阳区向阳路永和豆浆店，我们在这里抓了一个小偷，麻烦你们过来处理一下。好，知道了。是。这里环境还是不错啊，李先生，我知道了，这个合同我已经改好了，没关系，我马上就给经理送过去啊。你等等我，我马上办好。对不起，我说你走路不长眼啊。对不起，不好意思啊。谢谢你啊。哟，怎么又是你啊？真是白日见鬼了啊！你怎么不道歉、啊？道什么歉？哎哎，房子的事儿我已经帮你们搞定了，这价格呀便宜到跳楼。你们看什么时候有时间过来看房子吧。哎呀，客气什么呀？回头请我吃饭不就得了？行，那先不说了啊。哥哥哥，拿拿拿。别招他！别看了，没那那来了来了，你看，你要工作还是要尊严？都想要。是你们？你们过来干嘛？过来看房子吗？还是过来蹭冷气啊？什么意思？我们过来上班的。那看来你们已经去找过我爸了，就做了这么点好事儿，还过来要恩惠，滴水之恩还要涌泉相报似的，你们觉得合适吗？我说你怎么说话呢？不是我们自己过来找上门的，是你爸求着我们。你以为我们想来这个售楼处工作？这儿是哪儿？金銮殿吗？没错，工作是你爸给我们的，但我没觉得理所应当，我们反而很珍惜。我们想一心一意的把工作干好。公司你也知道不会养闲人，如果我们干得不好的话，我们会辞职。但如果你认为我们向你爸索取了什么，你认错人了，我们不是这样的。玲玲，玲玲，你过来。啊？怎么叫帮手来啊？啊？你以为你是谁？有什么了不起的？不就是董事长的千金大小姐吗？这出什么事儿了？你说怎么回事？还说呢？刚才在这撞到我，非但没有跟我赔礼道歉，还在这有理了，是不是？啊？我刚才是撞到你了，我都已经道歉了。上班就欺负女同事是吧？你们两个太没规矩了。你们给我等着。行，爷就在这儿等着了。等等，既然大家以后是同事了，我觉得有些话还是要说清楚，免得把误会带到工作中，造成不必要的麻烦。要不下班以后，我们找个时间，心平气和的聊一聊，好吗？别理他。哥，跟他们有什么好说的呀？而且无论上午还是下午，阳光照射的十分充足。张医生，你是不是不太舒服？我没事儿，等下去卧室看看。好，这边请。卧室分两间，一个主卧，一个次卧。万
外面风景确实特别好，您。有什么想不开的？你跟我说，我兄弟帮你呢，你谁都帮不了我，我什么都没了，工作没了，女朋友也没了，我什么都没有了，我什么都没有了。戴玲玲，到现在为止，你的工作毫无进展。你以为我会对你放任自流、放任不管呢？不可能！打消你的幻想。作为你的直管领导，我必须要提醒你，还有两天。如果在这两天之内你还完不成指标的话，你就摘牌走人，脱下你这身制服，滚回社会上去，再到处求爷爷的告奶奶应聘去吧。当然了，也不是完全没有希望。那就要看你是不是个聪明人，知不知道自己该怎么做。我知道我该做什么了。知道了吧？你跟我扛什么呀？你看，你扛得多辛苦。当个女人就得。不是还没有到最后一刻吗？我还有希望，还扛啊！行，装什么假正经啊？我等着。我就是想，先用买房的钱先去创业，等将来挣了钱，给他过上更好的生活。可他不理解，非要跟我分手。我想不明白。张先生，他之所以不理解你的良苦用心，是因为你们之间没有好好的沟通啊。他并不了解你对以后生活的规划，你也没给他足够的安全感和踏实感。他如果知道的话，肯定不会和你分手的。他跟你说什么了？你告诉我，他刚才跟你说什么了？他是爱你的。他在来的路上，他要见你。接下来就看你的了，大哥，谢谢你，大哥，谢谢你，谢谢你，大哥。我正好有几个朋友要买房子，而且他们想买在同一个楼里，同一个楼层，米数要一百平米左右的，这样的户型和条件现在还有吗？有啊有啊，当然有了。不过这样的房子一般楼层都比较高了，而且楼层高的价位也会高一点点。这样的条件，你的朋友能接受吗？他们说他们就想要高楼层的，只要在同一层啊，其他都无所谓。那好啊，你什么时候把他们约过来，赶紧看房呗。我既然都已经答应你了，我肯定要在月底之前让你把合同签了呀。哇塞，小慧，你也太给力了吧！你刚电话里说给我介绍客户，我以为你开玩笑的呢。虽然我平时爱开玩笑，但是我都答应你的事儿了，我肯定要帮你完成啊。不过你可别想就这么轻易打发我啊，回头怎么感谢我啊？请你吃大餐，哎，这样吧，到时候呢，你把那三个朋友一起叫过来，你们想吃什么随便点，行了吧？嗯，就这么愉快的决定了，没问题。来，谢谢你。我们华龙把工作重心从郊区转移到市里，好不容易站稳脚跟，本来想借这个新项目打一场漂亮的仗，给业内人士看看，可没想到现在却是这种局面。爸，这邦利集团明摆着跟我们过不去啊！哎，我们在各大媒体的广告宣传上投了那么大的资，费了那么大的劲，结果呢？哎，还是输给了邦利啊！心里很不甘。可是，商场就是战场，谁能抢占先机，谁就能独占鳌头。论实力，我们华龙比他们邦利强太多了
，谁能笑到最后还不一定呢。是啊，所以我们应该有所行动啊。您的意思是？喂，帮我约的人到了吗？报告董事长，已经到了。啊，好，十分钟以后你把他带到酒店的包间去。明白。好，就这样啊。啊，您约的谁呀、啊？邦利公司的销售经理，马少良。好，解散。浩强大哥，浩强大哥。大恩人呀，你好你好，我的大恩人呀，大哥，你别这么喊我，我担待不起。不不不，你不光救了我的命，还让我找回了我的女朋友，叫你一声恩人，理所当然。真的不用这么叫了。罗哥，这是什么怎么回事？这个，你没什么事，你别管。呃，二位来有什么事吗？浩强哥，我们来这儿一是为了感谢你，二是决定在这儿买房，今天就定下来，三是等那个装修以后，我们就举行婚礼。到时候一定来喝喜酒啊！一定要过来啊，大哥！太好了，恭喜恭喜啊！来这边请。好，爸爸帮你了啊。这边请，来。好酒，好酒。跟人生一样，绝不可一饮而尽，只能慢慢品尝。八二年拉菲，想必是江老板您的私人珍藏吧？<笑>哎呀，好品味！王经理啊，这些年你在邦里集团混得还不错。<笑>哪里哪里，不瞒您说，比上不足，比下有余。<笑>哎，既然你今天来了赴约，哎，我呢，也就不拐弯抹角了。如果你能来华龙，我保证能让你喝上比这好五倍的红酒。江老板，酒是好酒啊，奈何。少量酒量有限，恐怕会有负美意呀、啊。哦，既然你不喜欢喝酒，那我们就谈点别的。王邦利能给你的，我都能给你；他不能给的，我照样可以给。江总。可否给少良一点时间考虑？没问题，马经理，我给你时间。老乡，一会儿有个客户来签合同，你负责跟进。哦，经理，能不能让浩胜负责？不行，记住，这件事儿只能你亲自负责，绝不允许任何人插手，明白了吗？好的，谢谢经理。去吧。想绝处逢生，我偏不给你机会。还有一下午时间，我看你到时候怎么办。哥，嗯，哥，经理找你什么事儿了？哦，他说让我跟进一个客户，这合同都给了我，说一会儿签了。不错、啊，你这运气啊！这么好的事儿，我怎么没碰上啊？我也觉得奇怪，这么好的事儿。我还说把它转给你呢，结果经理不同意，非说由我来负责。咱们兄弟俩谁干不一样，好好干就行呗。嗯。大姨，你慢点儿。叔叔慢点儿。来，我们里面请。这儿的房子我们不要了。盖的质量不好，价格又那么贵，这儿的开发商简直在抢钱。不要了，咱们走。哎哎，阿姨，您等等，叔叔阿姨，你们等等。其实说真心话，我们在这一带的房价真是最低的了，而且性价比啊非常的高，您可以出去比对一下
。您如果真心想买房的话，我建议您还是考虑一下。我们现在买房是有价格优惠活动的。不考虑了，我们不要这儿的房子了。咱们走吧，不要了，白白浪费一下午时间。走。真是不好意思，没有热水了，将就着喝这个吧，好吗？没事儿。哎，不对呀、啊，怎么了？合同有问题吗？合同没什么问题，可是一直联系负责接待我们都是戴小姐，怎么她今天有事不在吗？哦，她可能是接待客户去了吧？呃，经理跟我说让我跟你二位结下合同的事情。那情况既然是这样，我们也不着急，还是得等等吧。你不知道。嗯，这换别人不合适。戴小姐说，我们签了这个合约，她就可以完成这个月的业务指标，否则的话就会被经理开除。你看，我们都谈得好好的，经理怎么把合约转给你了？看来他们之间有矛盾。啊，这个没有什么矛盾，但是……算了算了，不等了，把合同签了吧。他们公司内部的事，咱们不参与。啊，那倒也是。哎，先生，您还是稍等一下吧。我打电话给戴小姐确定一下这个事情。不好意思，呃，您把核酸水给我吧。嗯，二位喝点水啊。怎么乱？嗨，既然来了，那就再等等呗。喂，你的客户在里面等你，去吧。我的客户，这个合同怎么会在你手上？马经理给我的。我想，既然一开始就是由你联系和接待的。就应该由你来负责完成，涛强，谢谢你。别客气，快去吧，别让客户等着急了。看看呀，辣椒怎么卖呀？这个三块，三块啊！哎呦，真吃不起了。这菜价不贵呀，三块钱还贵呀？我就想买点白菜，白菜多少钱？白菜啊，这个一块，一块啊，能给我便宜点吗？那八毛吧，我给你便宜点啊，八毛啊，这俩行吗？行，你这个多少钱啊？这个，嗯，这不要了。哟，这么好的菜不要了啊？那，那我买一个成吗？行，买一个，一会儿你把这个给我搭上啊。好的，好，一块五，哦，一块五啊，哎，行。你混账，沈浩强，你无组织无纪律。我是怎么跟你交代的？你是不是不想干了，还是不识抬举啊？你不请示不汇报，擅自做主呢？是那个客户点名要代理您接待的，我也没办法。你脑子进水了呀？你随便找个理由，你你就说小戴没时间，不就过去了吗？你三岁孩子，啊，这种事还让我教你？我说过了，可客户非要坚持，我不能因为这个得罪客户，让公司形象受损吧？你闭嘴，沈浩强，我跟你说。如果不是你董事长介绍过来的，我现在就开了你。你以后在外面千万不要说是你是我的病啊！你在我这儿已经 over 了，走，走。我说哥，你是怎么想的呀？啊，得罪谁不好，非要得罪那个姓马的。他是咱们的领导，涉及到咱们的待遇，还有我们的利益。你以后是不想好好干了，是不是？我听他的，那戴玲玲呢？肯定被开除了，开了不更好吗？你忘了他以前是怎么对咱们的？我们之间的都是误会，无冤无仇的，怎么能害人家？哥，我跟你说件事儿啊，你可别告诉别人。那戴玲玲以前跟马经理啊，有一段不清不楚的关系，后来两个人闹掰了，成了仇人。反正就是那点男女之间的关系。所以说，这个女人啊，绝对不能帮我。你要是帮了她，那就是自己惹祸上身。这种空穴来风的事情，听谁跟你瞎说的？不是，你怎么就不明白啊？要是没有马经理的话，那戴玲玲的业绩怎么会是第一啊
，现在他们俩闹掰了，这业绩立马下降了，这不就是秃头上的狮子，明摆着的事儿吗？哎，行行行行行，这件事情呢，就此打住了啊！咱们不听信也不谣传，把自己的工作干好比什么都重要啊！哥，你就听我一句劝，这个事儿你真的不能这么干，你还没完没了了。妈，哦，回来了，改菜了。啊，买了这么多白菜帮子干什么呀？妈，你又去市场买菜去了？啊。哎呀，你们腿脚不方便，以后别跑那么远，万一磕着碰怎么办呢？这菜是人家不要的吧？哎呀，妈就去市场去买白菜，我看这菜其实挺好的，人家给的。妈，我知道，平时我们俩给你的钱你舍不得用，可你也不能就吃这个呀。文斌跟我说，您吃我们两个在的时候，都不吃菜，只吃馒头。啊，你两个儿子不孝，不能让让你这么大年纪过这样的苦日子。对不起。不去了，不去了，不去了。嗯。那跟爸爸妈妈一起吃饭的时候呢，你就可以说：“妈妈，您先吃吧。”看见奶奶上楼梯呀、啊，小猫可以乖一点去扶奶奶啊。奶奶，我扶您上去吧。然后爸爸一开心了呢，就说：“小茂，我给你买玩具去吧。”姑姑，你什么时候给我买玩具啊？老师说带小朋友的事，说到做到。好，姑姑答应给我给小茂买玩具，对不对？那这个周末我们就去买玩具，好不好？好，买玩具啦！姑姑给小茂买玩具，那姑姑可以问一个问题吗？小茂，那天在商场里面那两个叔叔。他们是坏人吗？一个叔叔对我很好，给我买冰淇淋，不是坏人；另一个叔叔他吓唬我，没有打我。那天你误会了，跟他吵架，是这样吗？小孩子不可以撒谎的哦。姑姑，保证真的。看来真的是我误会了。小茂，你能不能把那天发生的事情再跟姑姑仔细说一遍？你的客户几点来？他们告诉我说，大概下午两点左右。下午两点，那么晚过来？哎，你们等一下！怎么，良心发现了，要跟我哥道歉？什么事儿？我今天是想跟你们道歉。上次在人才招聘市场，还有商场里面发生的事情，是我误会你们了。我没有搞清事实真相，就乱发脾气。对不起。事情过去那么长时间了，别放心上了。还有，昨天，你因为我挨骂了，我知道了，我挺感谢你的。没关系，你拿提成，我哥被挨骂，你这小算盘也打得太响了吧？别说这个行不行？他说的没错，道歉或者感谢，都不足以表达我的歉意。我把我这个月的客户转给你一个，就当是我的诚意。那怎么可能？你打发谁呢？谁要是跟我哥过不去的话，我就跟谁过不去。他就这么一个人，刀子嘴豆腐心的，别往心里去啊。